，你以为你真能难住你王爷我吗？我实话跟你说吧，我是看你穷，我才输给你这六百两银子，想叫你呀、啊、去办一趟差事。哎，你拿这银子呀、啊，到古董店挑几件像样的古董，去拜访拜访。江西巡抚玉荣，八爷府上出来的奴才，什么世面没见过？你千万要小心点儿。哎，记住，最好是玉龙不在，小妾在的时候再去。老王爷说啊，这玉大人喜欢字画，而且和姐夫一样，都是半斤八两。什么意思？什么半斤八两？大字识不了半箩筐。哼！哎呀，你说现在这人啊，不管识多少字儿，怎么就都喜欢上古字画了呢？装门面呗。哼，哪那么简单？小满，比方说，我送给你一千两黑银子。你敢不敢收？我清官小满爷当然不敢了。嗯，甭说你是清官，你就是贪官，你也不敢收。但是如果我把这一千两黑银子换成唐什么什么虎啊，王什么之的古字古画送给你，你收不收？那是唐伯虎和王羲之他们的稀有字画，我当然要了。但是只听说贪银子，没听说过贪字画。嗯，回来，这是一样的，啊。这古字古画可以再换成银子，都是贪，换手抓背而已，懂不懂？哎，现在这些贪官也是变着法子贪。行，小满爷以后我要是贪啊，人古字画一起给他算上。哼，有出息。嗯。哎，二位爷啊，看好了哪一幅？哎，你说刚才那幅是谁画的来着？唐伯虎。啊，对，咱们就送他一幅唐伯虎。虎唐伯虎啊。啊哎，唐伯虎的画可有两个价啊！同样的一件东西有两个价钱啊！不不不，这画有真有假哦。真正出自唐伯虎之手的，比赝品三倍的价。赝品，赝品就是假货。假货便宜吗？便宜，便宜多了。求人办事儿。这种最划算不过了，事儿办成了，人家还不见得发现这是假的。嘿嘿嘿嘿，小满全买假的。哟，李大人啊，要住店吗？家门口住什么店？啊？哎哎，那那是那是，给你打听点事儿，啊，从江西来的玉大人住哪儿？啊、哦，他他就住在前面那院子里，啊、嗯，哎，多谢。玉大人在吗？玉大人不在。这是天助我也，看见了。谁呀、啊？那玉太太在吗？也不在。哎，哎呀，谁谁说我不在？啊哈哈，我就是太太。哦，这位就是玉大人的太太啊。你是什么人呢？呃，这位是苏州织造府的李威李大人。哎呦，李大人，早就听我家那死老头子提起过您了。哎呦，这么客气，不用送礼也没事的，还送那么多礼来干什么呀？真客气。呃，来来来，李大人屋里坐。丫丫子配的，他怎么知道这东西是送他？李大人，嗯，啊啊哎，于大人。一路上您可辛苦了，路上走了几天呢？哎呀，别的就不用扯这么多了。这一趟到贵府来，原是想和福大人商议一下今年对账销账的事务，以及两江三省的大计。可是我等了快两个时辰了，连个人毛也没见着。哎，福大人呐，去果亲王爷的行辕了。哎，按说这会儿也该回来了。哎，都什么时候了？啊，还有那心思找那个老没用的扯这个钱篇儿？哎呀，我跟你们说呀、啊，八爷的事情呢，你们可以不精心，但我是八爷的家奴，我不能不管吧？哎呀，玉玉大人呐、啊，
福大人就是为了这次销账能够做得万无一失，所以才去探听果亲王的口风吗？哎呀，还探他什么口风啊？赶紧定个日子，啊，到木都山庄把账对了销了，不就万事大吉了吗？哎，你告诉福大人一声，今天晚上我还来拜访。告辞。哎，玉大人。今儿个是特地来看望玉，哎，谢谢谢谢，玉太太，您这是第一次来苏州吧？哪儿啊？从康熙五十八年到今天，每年都来，已经四次了。嘿，为每年都来呀、啊？啊，那感情好啊！以后咱两家应该多走动走动。<笑>在京城里的时候，你们家老玉那是八爷府里的奴才，我呢是四爷府里的奴才。那咱们俩是抬头不见低头见，甭提有多亲热了。<笑>哎呀，这一晃啊，都好几年没见面了。哦，嗯，哎呀，这老玉呀，还经常提到你李大人呢。真的？哎呦，那老玉他都怎么说呀？啊，李大人，他说呀，咱大清国当官二三品四品，那些睁眼瞎就只有两个，一个是他老玉。一个是你李大人，<笑>哎呀，你们家老于是说呀，他和我都是八爷和四爷府里前底的奴才，这叫近水楼台先得月。<笑><笑>真没想到，李大人，您能到江南来，这江南可是好地方啊！不瞒你说，我的流油。<笑>哎呀，说的可真对，哎。你说这地方再富也是没用，还得呀靠自己有心眼儿才行啊！哎呦，那你家老玉的心眼可是够活的，哼，他活个屁，死心眼儿不开窍！哎，你瞅瞅人家，一人当下来，银子宅子搂了个够，可他呢，除了搂几个婊子，就在家里呀、啊、弄一些破画卷，哎呀，那些东西又不能喝又不能吃，不遮风又不挡雨。一提到这事儿，我就气不打一处来。哎，要不怎么说我李卫打心眼里佩服你们家老玉呢？啊，那真是姜还是老的辣呀！说来说去那不服不行啊，嫂子，哎，以后我就叫您嫂子得了。您可千万别小瞧了你们家老玉啊！啊，他那才真叫有见识。哎，他有啥见识啊？嫂子，你糊涂啊！这银子再多，他总有个数吧；宅子再大，他总有个价吧。都值不了什么钱，真正值钱的，真正值起钱来没价没数的，那还得说是字画呢。您可千万别以为那就只是几张破纸，那叫无价之宝。无价之宝，你懂吗？就是你说他值多少银子，他就值多少银子；你说他能换回几个宅子，他就能换回几个宅子。嫂子，你看，唐伯虎的《病虎图》。《病虎图》这东西，虽说是我一个朋友让给我的，根本就没收我多少银子，但是，意思意思也给了三千两。小美，你说是不是？是是三千两，随便意思意思。哎，但是，你如果把它拿到字画市场上，让人估个价，只要是你碰上懂行的、识货的，至少。也得给你开个万八千里，真的？我李维还能蒙嫂子您吗？您想想，你家老玉他脑子又没病，八爷就老在我面前夸你家老，说你家老玉脑子灵，心眼活的。啊，那倒是。嘿嘿，嫂子，您坐下，您再仔细想想，为什么你家老玉一不收银子，二不要宅子？他单单一门心思的收这个字画呢？你是说老玉他？对了，一来这个东西实在是值钱，二来只有收这个东西，才没人注意他，才没人掺和他，这才安全。哦，省得那些眼红的，天天跟斗鸡眼似的盯着我们，就让他们。给我们弄个贪官的罪名，你可算是想明白了呀，嫂子。这幅唐伯虎的《病虎图》，嗯
，还有这几幅不知道哪个朝代的大画家画的大字画。嘿嘿，嫂子，您就收着，啊，算是我李威的一点心意，也算是我李威给您嫂子的见面礼。哎呦，李大人，您太客气了，嘿嘿嘿毕竟是老玉的朋友啊。<笑>是是是是，莹莹，赶紧把李大人的心意收好了。哎，李大人，您看，我看了您这个人，听了您这番话，我觉得您真是一个了不起的大好人。不敢，不敢，不敢。哎、您能不能指点指点老玉这下一步的官运呢？哎，这官运呐，自古都是读书做官儿，不读书，这官儿就做不大，也做不稳。比方说我李维，好歹是混到现在成了四品了。可人家还是瞧不起咱，说咱是没读过书的小混混，哎。可是老玉跟您一样啊，那怎么办？难道还让他考进士不成啊？啊那怎么回事啊？啊，好歹你家老玉也是一个堂堂的三品巡抚，跟我李维可不一样、嗯。啊，怎么着？还回去跟那帮毛都没长全的小伙子一块考进士去？不像话吗？那。那怎么办呢？哎，自个儿多读点书上进呗。虽说当今朝廷选拔官员，看的是治国兴邦的真本事，但是你不读书，毕竟是不行的。不读书怎么长本事呢？哎呦，您说的太对了。可是，老玉他不识几个字，你叫他看什么书才行啊？读《论语》呀，《论语》。俗话说得好。半部《论语》治天下。哦，你不读《论语》，你就不会长本事，你就做不了大官哎，不过嫂子，你可千万别让你家的老玉一下子把那《论语》全都读完了，差不多读一半就行了。他要偷偷摸摸把整本《论语》全读完了，那咱皇上可不答应。那为什么呀？为什么？他把整本《论语》都读完了，他本事比咱皇上还大，那咱皇上吃什么去？这，那。您看《论语》了吗？嘿嘿嘿嘿嘿，哎，李大人呐、啊，是随身带着这本《论语》，走到哪儿啊就读到哪儿。为此啊，皇上还特地表彰他呢。嘿嘿嘿嘿，就是这本《论语》啊，呃、哎哎，我家老玉也随身带着这本《论语、啊》呀。你家老玉也读《论语》？是啊，我可不信。这有什么不信呢？你看就在那儿，我拿给你们看看啊。开始啊，我还以为里面装的是银票。去年到苏州，打开一看，哎，你看，就是跟你那一模一样的《论语》，这不是？是吗？是吗？哎，老爷。哎，怎么，家里来客人了？是啊。谁呀、啊？苏州织造府李卫大人来了。谁？李卫，他来了，他来干什么？瞧你一惊一乍的，人家看在老爷跟他当年同在王府做奴才的份儿上，来走动走动，套套近乎呗。套个屁近乎！他家主子和我家主子水火不相容，两家奴才有什么近乎？哎呦，瞧您说的，人家还送您一幅唐伯虎的画呢。唐伯虎的画，我见过不少，可我怎么就没听说过唐伯虎的病虎图啊？哎呦，没听说过才更金贵呢。那李大人说啊，是他的朋友送给他的，还花了三千两银子呢。要是拿到市面上去，这画啊，准能卖个万八千两呢。
，狗屁，这话是假的。哎，李大人那么好的人，哪能送假话给老爷您呢？嗨，老爷玩了一辈子字画，这真假还看不清楚啊。李伟还跟你说什么了？他说，他说要想当官坐稳坐大，就要读书。那是废话，我要是进过科场，我现在怎么也是个总督了，知道吗？人家李大人可现在还在用功读书，随身还带着那本《论语》，皇上还表彰了他。我告诉他，老爷你也在看那本《论语》。什么？你说我在读《论语》？您平时不是都在看那本《论语》吗？你你把那本《论语》让他们看了？没没没没有，没有，李大人没看见。我他他他他带着那个小跟班看了一眼。你你真是头很长见识短。你你坏了我的大事了！你。